நம்ம நண்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆபாசமான ஒரு இணையதளத்துக்கெல்லாம் பெண்கள் போட்டோல எப்படி எல்லாம் போகுது அதை நாம் எப்படி எல்லாம் தடுக்கலாம் பெண்கள் போட்டோ மட்டும் கிடையாது ஆண்கள் போட்டோ கூட நிறைய அது போல ஆபாசமான இணையதளத்துக்கு எல்லாமே போகுது நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பேஸ்புக்ல எல்லாம் பாத்துருந்தீங்கன்னா பேஸ்புக்ல பே அதாவது பேஸ்புக் பேஜா இருக்கட்டும் பேஸ்புக் குரூப்பா இருக்கட்டும் இதுல சில குரூப்ல எல்லாம் பெண்களோட போட்டோ நிறையவே இருக்கும் அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து வருது அதெல்லாம் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது போல நாம சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்றதுனாலதான் நம்மளோட போட்டோவும் அது போல ஒரு குரூப்புக்கோ ஒரு பேஜுக்கோ அது போல போகும் நீங்க வாட்ஸ்அப் கூட நிறைய தப்பான குரூப்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் அதுல வந்து நிறைய பெண்களோட போட்டோஸ் எல்லாமே வரும் அந்த பெண்களோட போட்டோஸ் எல்லாமே அவங்க விருப்பப்பட்டு தான் அதுல எல்லாம் போடுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது அந்த போட்டோஸ் அவங்க பண்ற தப்பால அவங்க போட்டோ எல்லாம் திருடப்பட்டு ஒரு ஆபாசமான இணையதளத்துக்கெல்லாம் போகுது இது எல்லாம் எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் அது மட்டும் கிடையாது இந்த இணையதளக்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் நம்மளோட போட்டோ வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் எப்படி எல்லாம் போகுது நம்மளோட போட்டோ எப்படி எல்லாம் மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க நம்மளோட போட்டோ கொடுக்குறதுனால நமக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு எல்லாமே இந்த வீடியோ இந்த வீடியோல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நீங்க கடைசி வரைக்கும் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது கேர்ள்ஸ் இருந்தாலும் சரி உங்களோட ஃப்ரெண்டு உங்களோட அக்கா தங்கச்சி இது போல யாரா இருந்தாலும் மேக்சிமம் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க இந்த விஷயத்த எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்து இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்க நம்மளோட அப்டேட்டும் உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்கு நாம ஃபர்ஸ்ட் பண்ற தப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மொபைல் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இதுல மேக்சிமம் பீப்புள் வந்து என்ன போட்டோ எடுத்து வந்து ரொம்ப அழகா வரணும் என் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப சைனிங்கா வரணும் இதுல பிம்பிள்ஸ் தெரியக்கூடாது கொஞ்சம் பிளாக்கா இருந்தா நான் வந்து ரொம்ப ஒயிட்டா தெரியணும் ஒயிட்டா இருக்கவங்க நான் வந்து இன்னும் பயங்கரமா கலர்ஃபுல்லா தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சு அந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமா அவங்க செல்ஃபி எடுக்கிறதுனாலும் ஒரு போட்டோ எடுக்கிறதுனாலும் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க பண்ற ஃபர்ஸ்ட் தப்பு அதுதான் நம்ம அந்த போட்டோ எடுக்கிறோம் அந்த போட்டோ எடுத்து நம்ம மொபைல் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அவ்வளவுதான் அந்த மொபைல்ல மட்டும்தான் இருக்கு நம்ம டெலிட் பண்ணா போயிடும் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா அது தப்பு அது போல நீங்க கொஞ்சம் நினைச்சு பார்க்காதீங்க எந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணாலும் அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க போட்டோ எடுக்கிறதுனாலும் எதனா கால் பேசுறதுனாலும் எதுனாலுமே ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது அப்படின்னும் போது அது பேக்ரவுண்ட்ல வந்து நீங்க பண்றது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிட்டு இருக்கும் நம்ம வாட்ஸ்அப் பண்ற மெசேஜ் எல்லாமே வாட்ஸ்அப்ல வந்து கம்பல்சரி அவங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க எல்லாமே அது ஸ்டோர் ஆயிட்டு இருக்கும் ஆனா அவங்களால நம்மளோட பர்மிஷன் இல்லாம வாட்ஸ்அப் எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க சில அப்ளிகேஷன் எல்லாமே நான் பிளேஸ் ஸ்டோர்ல போய் பாருங்களேன் அது பேஸ் பியூட்டி அப்படின்ற மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கும் செல்ஃபிக்காக நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வைக்கிறதுனால அந்த அப்ளிகேஷன்லயே உங்க போட்டோ எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும் அது அது சில பேர் வந்து ஒரு அறக்குறையா வந்து போட்டோ எடுப்பாங்க ஒரு அறக்குறை ட்ரெஸ்ஸோட போட்டோ எடுப்பாங்க சில பேர் இல்லாமலும் ட்ரெஸ் அதாவது போட்டோ வந்து எடுப்பாங்க இது போல எல்லாம் நீங்க எடுக்கிறதுனால அந்த போட்டோ எல்லாமே ஒரு தப்பான வெப்சைட்டுக்கான போகத்துக்கான ரொம்ப சான்சஸ் அதிகம் நீங்க வந்து அது போல அதர் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து போட்டோ எடுக்காம இருக்குது ரொம்ப நல்லது நீங்க கொஞ்சம் அழகுக்காக நீங்க பார்த்து வேற அப்ளிகேஷன் மூலியமா நீங்க போட்டோ எடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு தப்பான வெப்சைட்லயோ தப்பான இணையதளத்திலயோ தப்பான ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ்லயோ உள்ள வாட்ஸ்அப் பேஜ்ல அது போல போடத்துக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் இது மூலியமாவும் நம்மளோட போட்டோ வெளியே போகும் இது மூலியமாவும் மிஸ்யூஸ் பண்ணதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் ரெண்டாவது விஷயம் நாம யூஸ் பண்ற நார்மலான கேமராலேயே நாம எடுக்கிற போட்டோ வந்து மற்றவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் நாம என்ன பண்றோம்னு பார்த்தா நம்ம போட்டோ வந்து நிறையவே எடுப்போம் நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஃபேஸ்புக் அதாவது பெண்கள் அதிகமா வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ்லயா இருக்கட்டும் இல்ல அவங்களோட ஃபேஸ்புக் பக்கத்துலயா இருக்கட்டும் அவங்க ஃபேஸ்புக்லயா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்ல இருக்கட்டும் நிறைய பேர் போல நிறைய போட்டோ வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க நான் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க அது போல ஷேர் பண்ணதுனால அந்த போட்டோ வந்து நிறைய பேர் எடுப்பாங்க அது மூலியமாவும் நிறைய ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ நான் பேஸ்புக்ல அதாவது பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல போட்டோ போடவே கூடாதா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க கண்டிப்பா நீங்க போடலாம் அது தப்பு கிடையாது நீங்க ஒரு போட்டோ வந்து ஒன்னு
ஒரு டிக்டாக் மியூசிக்கல் இது போல நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமா நிறைய பேர் நான் வந்து ஃபேமஸ் ஆகணும் நிறைய பேர் எனக்கு வந்து நிறைய லைக்ஸ் வரணும் நான் பண்றத நிறைய பேர் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து ஒரு அறக்குறையான ட்ரெஸ்ஸோட ஒரு பீப் சவுண்ட் அதாவது ஒரு கெட்ட வார்த்தைக்கு வர மாதிரி ஒரு சாங் எதுனா ஒரு மீம்ஸ் பண்றது அது போல எல்லாம் ரொம்பவே பண்றாங்க அதெல்லாம் ரொம்பவே உங்களுக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு அதிக லைக்ஸ் வரணுன்றதுக்காக நீங்க பண்றீங்க அதுக்கு அடுத்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதால மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த வீடியோஸ் போட்டோஸ் எல்லாமே ஒரு தப்பான இணையதளத்திலேயோ ஒரு தப்பான பேஜில் எங்கேயாவது போட்டு அதுக்கப்புறம் அது உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட உங்களை பார்க்குற பார்வை எல்லாமே ஒரு தப்பான பார்வையா இருக்கும் மேக்சிமம் வந்து அது போல பண்ணாதீங்க உங்களோட திறமையை வெளிப்படுத்துறது எக்கச்சக்கமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு நல்ல விஷயமா உங்களோட திறமையை வந்து வெளிப்படுத்தலாம் ஒரு ஆபாசனமா நடிச்சுதான் உங்களோட திறமையை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முட்டாள்தனம் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக நீங்களோட திறமையை வந்து வெளிப்படுத்தலாம் அந்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மொபைல் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் வந்து நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பா இருக்கட்டும் பேஸ்புக் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம யாருமே தெரியாத ஒரு குரூப்ஸ் வந்து ஒரு எதனா மெசேஜ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம வந்து பேசிட்டு இருப்போம் அவங்க வந்து ஒரு தேவையில்லாத லிங்க் அதாவது ஏதாவது ஒரு இந்த லிங்க் வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணா இந்த மொபைல் வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர் வந்திருக்கு நீங்க இதுல வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத லிங்க் எல்லாமே நமக்கு வரும் அந்த லிங்க் எல்லாமே நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க ஏதாவது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் இருக்க மெயில் ஐடியோ ஏதாவது நீங்க கொடுக்கும் போது உங்களோட மொபைல் வந்து ஹேக் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு உங்களோட மொபைல்ல அவங்க வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல் அந்த லிங்க் மூலியமா உங்களோட மொபைல்ல இருக்க ஃபுல் கண்ட்ரோல் வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்தா நீங்க சும்மா நீங்க எங்க வச்சுட்டு பாத்துட்டு இருக்கும் போதோ இல்ல நீங்க குளிக்கும் போது எங்க வெஸ்ட் இருக்குங்களா இல்ல நீங்க வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணும் போது ஏதாவது ரூம்ல வெஸ்ட் இருந்தாலும் உங்களோட மொபைல் உங்களோட கண்ட்ரோல இல்லாம அவங்கள கேமரா வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி வந்து அவங்க பாத்துட்டு இருப்பாங்க இது போல உங்களை அது போல கேமரா ஆக்சஸ் பண்ணி பாக்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே உங்களை வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணுவாங்க இது போல நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே நடந்திருக்கு கேமரா வந்து இன்னொருத்தரால ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு நீங்க தேவையில்லாத லிங்க் எல்லாம் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது போல எல்லாம் நடக்கும் நீங்க ஏதாவது அன்வா அதாவது உங்களுக்கு தெரியாத மெம்பர்ஸ் யாராவது எதனா ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சாலோ இல்ல வேற ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ண சொன்னாலோ எதுவுமே டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு உங்களோட ஃபிரெண்ட்ஸ் உங்களோட சர்க்கிள் வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு லிங்க் அனுப்புறாங்கன்னும் போது அதை சேஃபோ அப்படின்ட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அந்த லிங்க் வந்து யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது இது போல லிங்க் அதுல வந்து உங்களோட மொபைல் வந்து ஹேக் பண்ணிடுவாங்க உங்களோட மொபைலோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் வந்து அவங்க கிட்ட போயிடும் நம்மளோட மொபைல்ல லைவ் கேமரா ஆக்சஸ் என்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் அது போல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாலும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு எந்த அதாவது இந்த உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும் அவங்க வந்து நம்மளோட மொபைல்ல நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே அவங்க லைவா அவங்களால பார்க்க முடியும் இது போல உங்களுக்கு தெரியாம நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாத வேற ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆயிட்டு அதாவது வேற ஏதாவது ஒரு லிங்க் மூலியமா நீங்க ஏதாவது கிளிக் பண்ணீங்க இது போல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்கா இல்ல வேற யாராவது உங்களோட மொபைல் வாங்கி இது போல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்றத செக் பண்ணி பாருங்க இது மூலியமாவும் நீங்க லைவா நீங்க என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத அவங்களால பார்க்க முடியும் இது போல பாக்குறதுனால உங்களை வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகம் நம்மளோட மொபைல்ல நம்ம கேமரால தான் நம்மளோட போட்டோ எடுத்திருப்போம் அதாவது நம்மளோட நார்மல் கேமரா தான் நம்மளோட போட்டோ எடுத்திருப்போம் வேற எந்த அப்ளிகேஷனுமே யூஸ் பண்ணாம ஆனா நம்மளோட போட்டோ வந்து அதுவும் சேஃபான்னு கேட்டா கண்டிப்பா சேஃப் கிடையாது நாம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட மொபைல்ல போயிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு அன்வான்டான போட்டோ அதாவது ஒரு பிரைவேசியான ஒரு போட்டோ வந்து நம்ம மொபைல் வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது நாம அந்த போட்டோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் யாரா சென்ட் பண்றதுனா சென்ட் பண்ணிடுவோம் சென்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அந்த போட்டோ வந்து டெலிட் பண்ணிடுவோம் சென்ட் பண்ண உடனே அந்த போட்டோ வந்து அவங்களுக்கும் போயிடுச்சு அப்படின்னும் போது நம்ம அதை சென்ட் பண்ண இடத்துலயே நம்ம வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல ஃபேஸ்புக்லயோ நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சா அந்த போட்டோ எல்லாமே போயிட்டு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது ஒரு வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்ணா வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல ரன்னிங்ல இருக்கும் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலியமா நீங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தா அந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமா அந்த பேக்ரவுண்ட்ல வந்து அந்த போட்டோ வந்து நமக்கு வந்து சேவ் ஆயிருக்கும் எப்ப ஒன்னாலும் அந்த போட்டோ வந்து யார் ஒன்னாலும் அதாவது அந்த அப்ளிகேஷன் ஓனர்
உங்களோட மொபைல்லே பேக்கப் பேக்கப் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே நீங்கள் ஒரு மொபைல் ரிப்பேர் கார்டில் கொடுக்கும் போது அந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே அவங்களால் எடுக்க முடியும் இது போல் ஒரு ப்ரைவசியான ஃபோட்டோ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது டெலிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட அங்கே வந்து உங்களோட பேக்கப் வந்து இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ அவங்க எடுத்து அதுக்கப்புறம் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் நீங்கள் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே நம்ம எப்படி அதெல்லாம் பாதுகாக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ உங்களோட மொபைல் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஒரு ப்ரைவசியாக நான் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்மளோட மொபைலில் இருக்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நம்ம எப்படி அப்போ சேஃபாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ரைவசியான ஃபோட்டோ வந்து நான் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் என் ஃபோன்லேயே நான் மறைச்சி வைக்கணும் அந்த ஃபோட்டோ டெலிட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ஃபைல் மேனேஜரில் போயிடுங்க ஃபைல் மேனேஜரில் போயிட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ் இருக்க லிஸ்ட் வந்து எடுத்துங்க அதாவது அந்த ஃபோட்டோஸ் இருக்க ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அந்த ஃபோட்டோக்கு வந்து எல்லா ஃபோட்டோக்குமே ஒரு ஒரு நேம் இருக்கும் நாம் எடுத்த ஃபோட்டோக்கு எல்லாமே ஒரு நேம் ஒரு நம்பர் மாதிரி வரும் அதை நீங்கள் வந்து ரீநேம் கொடுங்க அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்ம கீழே வந்து நம்ம என்ன ரீநேம் கொடுக்கலாமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் அந்த ரீநேமில் போயிட்டு அந்த நம்பர் இருக்கு பார்த்து எந்த நேம் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரே ஒரு டாட் ஒன்று வைங்க அதை வச்ச உடனே நீங்கள் அந்த ஃபைலில் இருக்குது உங்களோட அதாவது உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து காட்டவே காட்டாது இந்த ஃபோட்டோ எதுலையுமே காட்டாதா அப்படின்னு கேட்டால் சிஸ்டத்தில் போட்டால் அந்த ஃபோட்டோ காட்டும் உங்களோட மொபைல் நீங்கள் யாருக்கிட்ட கொடுக்கும் போது அந்த ஃபோட்டோ பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டால் அவங்களால பார்க்கவே முடியாது நீங்கள் மறுபடியும் அந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட மொபைலில் ஃபைல் மேனேஜர் போயிட்டு செட்டிங்ஸில் போயிடுங்க செட்டிங்ஸில் போயிட்டு உங்களோட மொபைலில் ஹைடன் ஃபோல்டர் அதாவது எந்தெந்த ஃபோல்டர்லாம் மறைஞ்சிருக்கோ நீங்கள் வந்து அதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோலாம் மறைச்சி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றத அந்த இடத்துல வரும் நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோ அந்த இடத்துல பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபோட்டோ எனக்கு பேக்கப் வேணும் அப்படின்னும் போது அந்த மறுபடியும் அந்த ரீநேம் கொடுத்து அந்த டாட் வரைக்கும் எடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் வந்து அந்த ஃபோட்டோ வந்து மறுபடியும் ரீநேம் கொடுத்தோம்னா உங்களோட கேலரிக்கு வந்து வந்துடும் இது போல நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஏதோ ஒரு ப்ரைவசியான ஃபோட்டோ பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய விஷயங்களால் நம்மளோட சின்ன சின்ன தப்புகளால் நம்மளோட ஃபோட்டோ எல்லாம் திருடப்படுது உங்களோட ஃபோட்டோ எல்லாமே நீங்கள் சேஃபாக வச்சுக்கிது ரொம்ப நல்லது நிறைய பேர் நிறைய தப்பு பண்ணுவாங்க நம்மளோட ஒரு ப்ரைவசியான ஃபோட்டோ இல்லாமல் ஒரு அப்ளிகேஷனை போட்டு வச்சிடலாம் ஏதோ ஒரு ஆப்பில் ஆக்லையோ வேறு ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம அந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே போட்டு வச்சிடலாம் நமக்கு வந்து சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நிறைய பேர் அது போல் ஃபோட்டோ எல்லாமே அவங்களை வந்து ஒரு அறக்குறையான ட்ரெஸ்ஸோட அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறது எல்லாமே ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம இங்கே யாரும் பார்க்க முடியாதுன்ட்டு அவங்க நம்ம இங்கே அதாவது அவங்களோட சர்க்கிள்லேருந்து அந்த ஃபோட்டோ மறைச்சி மற்றது உலகத்துக்காக அந்த ஃபோட்டோ கொடுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் அந்த ஃபோட்டோ வந்து வேறு அப்ளிகேஷனை போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால அந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்குங்க எல்லாமே அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து பேக்கப்பில் இருக்கும் அவங்களோட அப்ளிகேஷனில் அவங்க அந்த அப்ளிகேஷன் மூலிமா அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அது ரொம்ப அதிகம் ஒரு ஜனீனான அப்ளிகேஷன் சிலது இருந்தாலும் இது போல ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணி அது மூலியமா அவங்க காசு சம்பாதிக்கிற அப்ளிகேஷன் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கு நீங்க இது போல விஷயத்தெல்லாம் பண்ணாதீங்க உங்களோட ஃபோட்டோ எங்கெல்லாம் போகுது உங்களோட ஃபோட்டோலாம் எப்படி எல்லாம் சேஃபாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க தெரிஞ்சிட்டு நினைக்கிறேன் இனிமேல் இது போல தப்புகள் எல்லாம் பண்ணாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது நாம பண்ற ஒரு சில தப்புகளால் தான் நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்துது இது மேக்சிமம் வந்து பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் ஆகட்டும் உங்களோட ஃபேமிலி சர்க்கிள் ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணலாலும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது போல் உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சதா ஒரு லைக் பண்ணுங்க இது போல் மேலே வீடியோக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்